Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are now Hindu analysis of the important articles and the editor will discuss it. So, now we are going to talk about the Hindu analysis of the important articles and the editor will discuss it. So, first of all, what is the article? What are you going to talk about? Ministry of Ministry for Electronics and Information Technology. Ministry for State. What is the article? Rajiv Sendra Sekar. What is the article? कानून इंट्रड्यूस न्यू डिजिटल आक्ट अंत इंट्रड्यूस सो इतने हिंदे इनफार्मेशन टेक्नजी आक्ट एर सवि रिप्लेस सो अदर कन्सलटेशन कानून बहुत एक्सप्लेनेशन ना न्यू डिजिटल आक्ट ऐन बेवेपर डिस्कसा सो ना करीबल आक्ट Indonesia 1.2 बिलियन अंदर 95 कोटी जनसंख्या ना पंद्रह मुंबर वो दिन कड़ाली इंटरनेट अथवा अंतर जाला वन यूज़ मार बोधु सोड़े नम्बर अंतर जाला दिन द कलों दिश्त उपयोग कड़ी हुए कलों दिश्त ना पंद्रह अनोपयोग कड़ो किड़े इधर अंदर नम्बर यूज़ यूज़स इधर आधे तरण के ना पंद्रह हार्म इधर अदर ये दुर्बल के गले नहीं दे आओ कम्मे आप बिल्कुल जोते जोते के ना पन्द्रे आ केलवन देर मार्ट तरंद्रे इंटरनेट अली पर्सनल डाटा वाला कर दी तरंद्रे व्यक्तिय पर्सनल डाटा वाला कर दो अदन ये ना पन्द्रे दुर्बल के के बड़स्तर पड़स्तर ला इतना कम्मे मार्ट दुकोस करो जोते के होशा बरोबंता टेक्नोलॉजी � Indonesia Indonesia Vocês Vocês Facebook यूरे एक्शन्स तो विकास वाव यूरे अदना ब्लॉक मर्ड विकु बदला गया ना पंद्रे सरकार हेडेड में लाव अदना ब्लॉक मर्ड अंगला जोते गया ना पंद्रे यूरी के सेफ आर पर अंदरे यूरी के ये इन रक्षणे कोटे दरला आरक्षणे कोड़ों अंगला आतर ना गया ना पंद्रे कानून ना नहीं का रचस्ता इधरे इधर किंतम उ 
guidelines and digital media ethics code and digital media ethics code ethics code erad sarad ipat ondru mula kana vena pandre idna regulate marthi idva pa niyantrana marthi pi iga nondri ee tarada post ena iga martharla avage ena pandre sarkara davaru ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯರಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಡ್ರಿ ಡಿ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ರೂಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫು ಪೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಾಗಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಫೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವ ತರನ ಇರಬೇಕು ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸದ ಅಂತ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಥ್ರೆಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೀಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ದುರಂತಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್
ಸೊ ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಹಣವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಬಳಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಆಗಿಡೋದು ಕಾಪಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಲಾಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಡ್ರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫಲಾನುಭವತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನರೇಗಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಿಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಅನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತ
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪೇಟಿಎಂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆದಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೈವಸಿಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐಐಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಈ ಐಎಸ್ಸಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಡು ಕುರಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವೇನ್ ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಹರ್ಬಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಿಂಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ಪ್ಲಿತಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ತಿಂತಾವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಟರ್ನರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆದಂತ ಟೆಟ್ರೋ ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೆಟ್ರಾ ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಟ್ರಾ ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಧುಮಲೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಣ ಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹರ್ಬಿ ಅವರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹುಲ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ಸಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೇಯದ್ರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆದಂತ ಟೆಟ್ರಾಸಿಲಿನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಲ್ವೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಇಂಜಿನ್ ಸಾಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಏನು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ರೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರ್ಗಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗಲು ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಲುಪಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆನೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಾರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಟನ್ಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಸರಕನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ನಿನ ಒಂದು ಅದಿರನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಬಲ್ಕ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫೀಟ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಇ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟೈನರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫೂಟ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿಯು ಇಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಟಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ 
ಬರೀ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಸರಕುಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸದಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಶೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಸರಕುಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವೇಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೇಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ವರ್ಗು ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತನ್ನಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳು ಒಂದ್ ಕ
ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಗನ್ ವ್ಯಾಗೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಯೂಬರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ಕಾರ್ಗನ್ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಗೋ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ವ್ಯಾಗನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಸೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದವರು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಗಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಕು ಮತ್ತೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ ರೈಲ್ವೆ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್